हेलो स्टूडेंट्स हमारा जो चैप्टर चल रहा है क्लास सिक्स साइंस मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस उसमें हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हमारा टॉपिक था हाउ फार हैव यू ट्रैवल्ड कि आपने डिस्टेंस कितना कवर किया है आपने कितना ट्रैवल किया है फॉर एग्जांपल अगर आप स्कूल से घर जाते हो या घर से मार्केट जाते हो तो आपने एक्चुअली डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है वो आपको कैसे पता लगे कुछ चीज़ें देखी थी हमने कि अगर आपको डेस्क का मेजरमेंट लेना है आपने एक स्ट्रिंग लिया था एक तागा लिया था या आपने गिल्ली डंडा की मदद से उसकी लेंथ देखी थी बट एक्चुअली हमें नहीं पता उसकी लेंथ कितनी होती है या अगर आप कोई डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो वो डिस्टेंस एक्चुअली नहीं पता कितनी होती है तो उसके लिए कुछ मेजरमेंट्स होती हैं 10.3 टॉपिक है सम मेजरमेंट्स तो मोस्टली uh, हमने देखा है कि जब हम कोई चीज़ मेजर करते हैं तो हम उसको अपने हाथों से अपने जो हमारा हैंड स्पैन होता है उससे या हमारे फुट से हम मेज़र करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आप आ, एक क्लासरूम को मेज़र कर रहे हैं अपने फुट से तो फिक्स क्वांटिटी जो पता है वो एक यूनिट होती है और रिज़ल्ट ऑफ मेजरमेंट जो होता है वो दो पार्ट्स में मेज़र किया जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल एक पार्ट एक नंबर होता है और दूसरा पार्ट उसका यूनिट होता है फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक रूम की लेंथ निकाली अपने पैरों से आपने देखा कि वो मेरे कितने पैर उस क्लासरूम में जाते हैं जैसे हम फुट से कोई डिस्टेंस मेजर करते हैं या हाथों से कोई चीज़ मेजर करते हैं जैसे आप फिगर 10.5 में देख सकते हो तो अगर आपके फुट जो है उनका नंबर हुआ 12 तो इसका मतलब वो क्लासरूम की लेंथ जो है वो 12 फुट है आपने जो फुट मेजर किए क्लास के अंदर तो वो हो गया बारह फुट लेकिन आप ये देखोगे कि जैसे आप आपने अपने फुट से मेज़र किया क्लास आपके स्कूल में कोई और बच्चा है आपके क्लास में कोई और बच्चा है आप उससे वो क्लास की मेज़रमेंट करवाओगे तो ज़रूरी नहीं है कि उसके पैर और आपके पैर इक्वल हों बराबर हों तो हो सकता है उसके जो पैर हैं वो बारह की जगह पंद्रह फुट आए उस क्लास रूम में के मेजरमेंट में वो बारह की जगह पंद्रह फुट आए तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसकी लेंथ एक्चुअली कितनी है फॉर एग्जांपल आप एक बेंच का मेजरमेंट लेते हो जैसे फिगर टेन पॉइंट फाइव में दिखाया आपका हाथ बड़ा है आपके बेंच के हाथ में वो पांच आपके हैंड्स पैन आए तो वहीं अगर कोई दूसरा बच्चा है उसके हाथ छोटे हैं तो वही वो पाँच की जगह आठ हैंड्स पैन आ सकते हैं तो एक्चुअली आपको मेजरमेंट नहीं पता चल रही है किसी भी बेंच की या क्लास की आपके हाथों से या आपके पैरों से क्योंकि सबके साइज़ जो है पैरों के या हाथों के वो अलग होते हैं तो इसके लिए क्या होता है हमारे यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट होते हैं जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होते हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या होता है एंशेंट टाइम में क्या होता था लेंथ ऑफ फुट वेट ऑफ फिंगर डिस्टेंस ऑफ स्टेप हम कॉमनली यूज़ करते थे डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स के लिए कि कितने फुट के लेंथ के कितने हाथ की वेट गई है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल थे उन्होंने मेजरमेंट्स के काफ़ी अच्छे उपाय किए होंगे अच्छे चीज़ें की होंगी लेकिन वो जोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस में हमारे पास उसका कोई परफेक्ट एविडेंस नहीं है ए क्यूबिट एज ए लेंथ फ्रॉम एल्बो टू फिंगर टिप वॉज यूज इन एंशेंट इजिप्ट एंड वॉज ऑल्सो एक्सेप्टेड एज यूनिट ऑफ लेंथ इन अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड आपका जो एल्बो है वहाँ से लेके जो आपका फिंगर टिप का लेंथ है एल्बो से लेके आपके हाथ के फिंगर टिप का लेंथ एंशेंट इजिप्ट में यूज़ किया जाता है लेंथ मेजरमेंट करने के लिए और ये बाकी वर्ल्ड में भी एक्सेप्टेड था पीपल यूज द फुट जैसे मैंने आपको बताया था पैरों की लेंथ को यूज़ करते थे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में ताकि वो डिस्टेंस मेजर करते थे करने के लिए लेकिन वो वो अलग अलग होता था हर रीजन से रीजन या पर्सन टू पर्सन पीपल मेजर्ड ए यार्ड ऑफ क्लॉथ बाई द डिस्टेंस बिटवीन द एंड द एंड ऑफ ऑफ स्ट्रेच आर्म एंड दियर चिन तो एक क्लॉथ का एक यार्ड मेजर करते थे लोग कैसे डिस्टेंस जो होती थी हमारी जो आउट स्ट्रेच आर्म से लेके हमारे चिन तक आप अपनी बाजू पूरी खोल दो और आपका जो फेस का चिन्ह है वहाँ से ले कर आपकी फिंगर टिप तक जो डिस्टेंस होगी वो क्लॉथ का एक यार्ड होगा रोमन्स ने ये 
एक्सेप्ट किया था ये मेजरमेंट एंशंट इंडिया में क्या होता था स्मॉल लेंथ मेजरमेंट्स वर यूज वर एन एंगल फिंगर और ए मुट्ठी एवन टुडे वी कैन सी फ्लावर सेलर्स यूजिंग देयर फोर आर्म एज ए यूनिट ऑफ लेंथ फॉर गारलैंड इन मनी टाउन्स ऑफ इंडिया मनी सच बॉडी पार्ट्स कंटिन्यू टू बी यूज इन एज यूनिट ऑफ लेंथ वैन कन्वीनियंट एंशंट इंडिया में क्या होता था छोटी छोटी मेजरमेंट्स के लिए उंगली या मुट्ठी ये सब यूज़ करते थे मेजरमेंट के लिए हमने बहुत सारे ऐसे फ्लावर जो बेचते हैं फ्लावर सेलर जो होते हैं जो फूल बेचते हैं गारलैंड्स बनाते हैं वो अपनी फोर आर्म को एक यूनिट ऑफ लेंथ की तरह यूज़ करते थे ऐसे ही काफ़ी सारे बॉडी पार्ट जो हैं वो यूनिट ऑफ लेंथ के लिए मेजरमेंट के लिए यूज़ होते थे लेकिन यही होता था कि हर किसी का बॉडी पार्ट जो है सब सेम नहीं होता किसी का पैर बड़ा होगा किसी के हाथ छोटे होंगे तो इसमें क्या होता था कन्फ्यूजन होता था कि एक्चुअल मेजरमेंट क्या होता है फिर 1970 में एक फ्रेंच ने एक क्रिएट किया स्टैंड ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट कॉल्ड द मैट्रिक सिस्टम मैट्रिक सिस्टम उसको बोलते थे ईच मीटर जो हर एक मीटर जो था वो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ क्या था मीटर मीटर हम हमेशा अभी भी यूज़ करते हैं वो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ उसको आ, बनाया गया साइंटिस्ट ने ऑल ओवर द वर्ल्ड और उसको एक्सेप्ट भी किया था तो एक मीटर को हंड्रेड इक्वल डिविजन्स में डिवाइड करते हैं हम उससे बनता है सेंटीमीटर सेंटीमीटर को हम टेन इक्वल डिविजन करते हैं उससे बनता है मिली ये आपने मैथ में भी पढ़ा होगा वन मीटर इज इक्वल टू हंड्रेड सेंटीमीटर वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू टेन मिली फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंस मीटर इज़ नॉट ए कन्वीनियंट यूनिट अब आप आप ट्रैवल कर रहे हैं कहीं जम्मू श्रीनगर से जम्मू जम्मू से श्रीनगर या जम्मू से दिल्ली तो मीटर काफ़ी छोटा यूनिट हो जाता है उसको मेजर करने के लिए तो उसके लिए हमने एक लार्जर यूनिट बनाया जिसको हमने बोला किलोमीटर किलो मतलब थाउजेंड मीटर मतलब जो एक्चुअल मीटर था तो वन किलोमीटर इज इक्वल टू थाउजेंड मीटर अगर हम मीटर में यूज उसको लेंथ को मेजर करते तो काफ़ी बड़ा डिस्टेंस बन जाता और मुश्किल भी होता उसको मीटर में मेजर करने के लिए तो हमने एक और बड़ा यूनिट बनाया जिसको हमने बोला किलोमीटर तो वन किलोमीटर इज इक्वल टू थाउजेंड मीटर अब हम कोई डिस्टेंस हमें मेजर करनी होती हम बोलते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन जम्मू एंड श्रीनगर इज टू नाइन्टी किलोमीटर थ्री हंड्रेड किलोमीटर अगर मीटर होता तो ये और ज़्यादा हो जाता तो इसलिए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट में लेंथ में मीटर स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ बना और जो लार्जेस्ट डिस्टेंसेस थे उसमें किलोमीटर है वन मीटर इज इक्वल हंड्रेड सेंटीमीटर वन सेंटीमीटर इज इक्वल टेन मिली और वन किलोमीटर इज इक्वल टू थाउजेंड मीटर तो ये थे स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स फिर उसके बाद आता है करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में थैंक यू